നമസ്കാരം ലെറ്റ്സ് കണക്ടിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു വലിയ കലാകുടുംബത്തിലെ ഇളമുറ കണ്ണിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റ് തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുത്ത് ദ യങ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് അനു മോഹൻ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അനു മോഹൻ ടു ലെറ്റ്സ് കണക്ട് നമസ്കാരം അനു സുഖമായിരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നന്ദിയാണ് പറയാനുള്ളത് വി ഓൾ നോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിയോഗത്തിലാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് വി ഓൾ നോ ഹാവ് മച്ച് ഹി മെൻ ടു യു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അനുവിൻ്റെ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ബിഗ് താങ്ക്സ് വാട്ട് വാസ് സച്ച് ഈ ടു യു സത്യം പറഞ്ഞാൽ സച്ചി തന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചി ചേട്ടൻ എന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ വാതിലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ സച്ചി ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കാരണം നമുക്ക് സിനിമയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം സച്ചി ചേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു സൗഹൃദമുള്ള ആളല്ല എങ്കിൽ പോലും ടിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് സച്ചി തന്നെ ആദ്യം കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിനു മുന്നേ സച്ചേന്റെ റോബിൻ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ അമ്മയൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊച്ചി ടു കാശ്മീർ അന്ന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആദ്യം ടിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പാതുക്ക വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അതിന് സച്ചേനും കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അന്ന് വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണിക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സച്ചേനെ കാണുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു ഫുൾ ഡേ യാത്രയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബോംബെയിൽ ചെന്ന് ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ കുറെ ലേവറിന്റെ കുറെ സമയം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ ശ്രീനഗർ എത്തുന്നു ശ്രീനഗർ കുറെ കറങ്ങി അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇപ്പൊ മിലിറ്ററിയുടെ വണ്ടിയിൽ ഒരു ജിപ്സിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ശ്രീ ശ്രീനഗറിന് ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് മിലിറ്ററി വണ്ടിയിലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക സിനിമയെ പറ്റി പറയുക സിനിമയിൽ എങ്ങനെ കാണണം സിനിമ എങ്ങനെ നോക്കി കാണണം എന്നൊക്കെ സച്ചേന്റെ ഓരോ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അന്നാണ് സച്ചേന്നുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സൗഹൃദം എനിക്കുണ്ടാവുന്നത് സച്ചേന്നു എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ എപ്പോ വിളിച്ചാലും മെസ്സേജ് അയച്ചാലും സച്ചേട്ടൻ ഉടനെ റിപ്ലൈ തരും സംസാരിക്കും അപ്പൊ അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ സച്ചേട്ടൻ രാജു തന്നെ കാണാൻ പോകുന്നത് അനാർക്കലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോ അതിനുശേഷം സച്ചേട്ടൻ അനാർക്കലി ചെയ്ത സിനിമ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സാധിച്ചില്ല വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അനാർക്കലി അപ്പൊ അന്നും ഞാൻ അനാർക്കലി കണ്ടിട്ട് സച്ചേട്ടനെ വിളിച്ചു സച്ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിമിലെങ്കിലും ഒന്ന് നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനും കുറെ നാളിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തു അതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തം പോലെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് കാർ അത് സർവീസിന് കൊടുക്കേണ്ട കാരണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചി ടു കായംകുളം ട്രെയിനിൽ പോവാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് യാത്ര അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് ബോർ അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ സച്ചി തന്നെ കുറെ നാളായി വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഹലോ സിജിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു സജിയുടെ പറഞ്ഞടാ നീ നാളെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ പെട്ടെന്ന് നീ ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് തന്നായിരുന്നു നാളെ ഒന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് കായംകുളത്തു നിന്ന് എറണാകുളം വന്നു സജിയനെ കാണാൻ സജിയന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടെ കുറെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തിനാണ് വിളിപ്പിച്ചതെന്നൊന്നും വലിയ ധാരണ ഇല്ല അപ്പൊ അന്ന് അയ്യപ്പനും കോശിയുടെയും ഡിസ്കഷനും സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഉണ്ടെന്നും അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ചെല്ലുന്ന ഒരു ക്ലീൻ ഷേവ് ലുക്കിലാണ് മീശയും താടി
അപ്പം സജീർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും രണ്ടു മാസം ഉണ്ട് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രല്ല അതിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് രഞ്ജിത് സാർ ഉണ്ട് രഞ്ജിത് സാറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ നീ എന്തായാലും ചെല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സച്ചേട്ടൻ വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ സച്ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലാണ് പിറ്റേ ദിവസം അതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ സജ്ജനം പറഞ്ഞാൽ നീ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം അതിന്റെ ഒരു ധാരണ ഞാൻ തരാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈയപ്പനും കോശിയും അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് സിനിമ അതിനകത്ത് നിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് നിന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് സുജിത്ത് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സീൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സീൻ വായിച്ചു വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഒരു വില്ലേജ് ഫ്രണ്ട് ഹാളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സജ്ജനുണ്ട് ക്യാമറമാനുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാരും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഫുൾ ചെയ്തു നോക്കാനോ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം നിനക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് പോലും ഇതിലെ ആരെങ്കിലും മൊബൈൽ പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോ അതില് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ മൊബൈൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തോളെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ സിനിമയിലാ ഞാനും സുജിത്തും സതീഷും തമ്മിലുള്ള ഒരു സീൻ ഉണ്ട് സി ഐ സതീഷും സുജിത്തും തമ്മിലുള്ള സീൻ ആ സീനാണ് അന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് റിഹേഴ്സല് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കിയത് അപ്പൊ അതന്ന് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കൊളമാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സജ്ജേട്ടൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്നിട്ട് ആ നീ ഇരിക്കി ഞാൻ ഇരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരോ ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ അധികം നിന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ മൊബൈൽ ഒരു ട്രൈഫോളില് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സീൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുൾ അപ്പൊ ആരും ഇല്ല ഞാൻ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസിൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അത് അപ്പൊ തന്നെ സച്ചി എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് സെൻഡ് ചെയ്തു സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു സച്ചേട്ടൻ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് സജ്ജേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ സച്ചേട്ടൻ ഇതൊന്ന് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ സജ്ജേട്ടൻ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ കണ്ടിട്ട് സജ്ജേട്ടൻ ഒരു തംസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടോൾ ബാധുക്ക വിളിച്ചിട്ട് അനു കൺഫേം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സച്ചേട്ടൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഇതാണ് നീ ഒരു പോലീസ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം നിന്റെ വേറെ സിനിമയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സെവൻത്ത് ഡേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥിരം സിനിമകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര മസിൽ പിടിച്ചുള്ള ഒരു ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഇട്ട് സംസാരിക്കുക ആ പരിപാടികൾ ഒന്നും പിടിക്കേണ്ട ഇത് അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന കഥയാണ് അപ്പം ഈ അട്ടപ്പാടിയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതുവരെ ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നതും വരെ ആ സ്റ്റേഷനിൽ യാതൊരുവിധ പൊല്ലാപ്പുകളും കേസുകളും വളരെ തലവേദന എടുക്കുന്ന യാതൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ പോലെ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ആ മാതൃക അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ സി ഐ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് അത്രയും ഒരു ഒരു ബ്രദർലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ എല്ലാവർക്കും ജെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അനിയത്തിയെ പോലെ ആയിരിക്കും നിനക്ക് ചിലപ്പോ അപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് നീ വലിയ റെഫറൻസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നീ ഇങ്ങ് വന്നാ മതി എന്നുള്ള സാധനമാണ് സച്ചേട്ടൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ആ സിനിമ തുടങ്ങുന്നിടം വരെ അത്രയും ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കോശി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പൊ സച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ തവണ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വേറൊരു തരത്തിലാണ് സച്ചേട്ടൻ ആൾ
എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു എത്രത്തോളം എൻകറേജിങ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അതാണ് ലൊക്കേഷനില് നമുക്ക് ഇവൻ നമ്മള് നേരിട്ട് ഡെയിലി കാണാത്ത കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടന്മാര് മുതൽ രാജേട്ടൻ വരെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഒരേപോലെ കാണുകയും അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാണ് സച്ചേ അത് ആരടുത്ത് ചോദിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം കണ്ട ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ആ റോൾ എനാക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അവരത്ര തൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ വീട്ടിൽ ചെന്ന് രണ്ടാമത് ഒരു മൊബൈൽ അത് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പലരും കരുതുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി അനുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ കലാപാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ താലത്തിൽ വെച്ച് നീട്ടുന്നതാണ് ഈ റോളുകൾ എന്നൊക്കെ കരുതുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അനുവിൻ്റെ ആക്ച്വലി എൻട്രി ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ എൻട്രി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ നാട്ടില് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല അവരെല്ലാം പളനിയിൽ ചട്ടമ്പിനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു അതിൽ ചേട്ടനും അമ്മയുണ്ട് അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മാവൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും പളനി ലൊക്കേഷനിലാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം വീട്ടിലാരും ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദറിനെ വിളിച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രിപ്പ് അടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പളനിക്ക് പോയി നേരെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച സമയത്താണ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്നത് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തി അകത്തേക്ക് കയറി അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അമ്മയും ചേർന്നും ഒക്കെ അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും പോയിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്റെ കസിൻ ബ്രദറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ആൻഡോ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അനു മമ്മൂക്ക വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാരവനിലേക്ക് ചെല്ലണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിനിച്ചേട്ടനെയാണെന്നാണ് ചേട്ടനെ ആണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചു വിഞ്ചേടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പേര് മാറിപ്പോയതായിരിക്കും അപ്പൊ അല്ലല്ല അനു വിനുവിന്റെ അനിയനല്ലേ അനുവിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കാരവന് ചെന്നു അപ്പൊ മമ്മൂക്ക് അവിടെ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പെരട്ടലായിരുന്നു എന്താടാ നമ്മളെ കണ്ടതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മമ്മൂക്കേനെ അത്രയും അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മമ്മൂക്കയുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെ അതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല മമ്മൂക്ക ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് വേറെ കുറച്ച് കഴിച്ചോ കഴിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പഠിത്തത്തിന്റെ നീ എന്താ പഠിക്കുന്ന അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു മമ്മൂക്ക അന്ന് കൂടുതലും ചോദിച്ചത് എന്താ പഠിക്കുന്ന ഇനി എത്ര നാള് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ കോഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഷാഫിക്ക ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നു ആൻഡ്രോ ചേട്ടൻ വന്നിരുന്നു ബെന്നി ചേട്ടൻ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും കാരവനകത്തുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോട്ട് റെഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ രണ്ടും ഷാഫിക്കയും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകാനായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഷാഫി എടുത്ത് പോകുന്നു ആ ഷാഫി ഇപ്പൊ മതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് പോയി അപ്പൊ ആൻഡോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഏടാ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇവൻ മതി എന്ന് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് ഒന്നും പരിപാടി പിടികിട്ടുന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഇതേപോലെ ആൻഡോ ചേട്ടൻ വന്ന് പറഞ്ഞു എടാ മമ്മൂക്കയുടെ ചെറുപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതൊരു നാലഞ്ചു ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിട്ട് പറ്റിയ ഒരു പയ്യന്മാരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് നീ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കയറി വന്നത് അപ്പോ എന്തായാലും അത് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ പോലും ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഇവൻ കർട്ടൻ വലിക്കാൻ പോലും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറി എല്ലാവരെയും നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോ തന്നെ എന്റെ ഫുൾ ഗ്യാസ് ഔട്ട് ആവും അപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രാമയിലോ അങ്ങനത്തെ യാതൊന്നിലും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരുത്തിനായിരുന്നു ആശുദ്ധയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നിന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആൻഡോ ചേട്ടൻ എടുത്ത്
കംഫർട്ട് അല്ലായ്മ എനിക്ക് മൊത്തത്തിലുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ പോലെ ഷൂട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് അതും അത് ഒരു കന്നഡ പദ്യം കന്നഡ പദ്യം ഒരു മറ്റേ ചിട്ടി ഓഫീസിൽ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പാടണം അപ്പൊ ഈ താകെ ഞാൻ രാവിലെ പോലെ അപ്പൊ രാത്രി പത്ത് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഷാഫിക്ക് വന്നു അതിന് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടു പേരെങ്കിലും നീ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടി നന്ദി ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ടൈഗിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ ആയി രണ്ടാമത് ദിവസം മുതൽ വിജയരാഘവനങ്ങളുമായിട്ടും കലാശാല ബാബുങ്ങൾ പിന്നെ ജനാർദ്ദൻ അങ്കൽ അവരുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു സായിമാമിനുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഈ ഓട്ടം ചാട്ടം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത് ദിവസം മുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ടേക്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേക്കിലും ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ട് സംഭവം കൊള്ളാം എന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അതെ അങ്ങനെയാണ് ചട്ടമ്പിനാട് ചെയ്യുന്നത് ചട്ടമ്പിനാട് സിനിമ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓർക്കുട്ട ലോകംകൂട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് അതിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും ഈ പറയുന്നത് പോലെ നിവേദ്യത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ലോഹി സാറിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു മനോജൻ വിനോദ് എന്ന് അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് അവരെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ ആ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടതും അപ്പോഴും ഈ ഭയങ്കര ഒരു ആക്ടിംഗ് പാഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പോഴും ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലോടൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ താല്പര്യം പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോ രസമുണ്ട് എന്നെ പോലെ വേറെ നാല് പയ്യന്മാരുണ്ട് അപ്പോ എന്തായാലും ജോലി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് അന്ന് ഓർക്കുട്ട് ഒരു ഓർമ്മക്കുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അഭിനയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഈവൻ പിന്നെയും അത് തന്നെയാണ് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കാരണം ഓർക്കുട്ടിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രൂപേഷേഴിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അന്ന് മുതലാണ് ഈ തീവ്രം സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന രീതിയിലാണ് രൂപേഷേട്ടൻ ആദ്യം സംസാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോക പോകുകയാണ് തീവ്രം തീവ്രം മുതലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് മുതൽ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നിടം വരെ ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും കൂടെ നിന്ന് കണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ മനസ്സിലായത് തീവ്രം സിനിമയുടെ കൂടിയാണ് തീവ്രം മുതലാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്റെ വഴി എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതും ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തതും ഒക്കെ ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഈ തീവ്രത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാമായിരുന്നോ അതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് അതോ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലല്ല അതായത് രൂപേഷേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ വരും മനോജന്റെ ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ ഡ്രാമ അവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഡ്രാമയിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അവരുമായിട്ടൊരു സൗഹൃദത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വന്നത് അപ്പൊ അന്നുപോലെ നമ്മളുമായിട്ടും സൗഹൃദമായി രൂപേഷേട്ടൻ അപ്പോഴൊക്കെ രൂപേഷന്റെ കയ്യിൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അന്ന് തീവ്രം ആയിരുന്നില്ല അന്ന് മായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അങ്ങനെയായിരുന്നു ടൈറ്റില് മായ അതിന്റെ നായികയുടെ പേര് തന്നെയായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ തന്നു വായിട്ട വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അന്ന് രൂപേഷന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വായിച്ചു അന്നത്തെ ഇതിൽ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാരണം റിവേഴ്സ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല രസമാണ് നല്ല ത്രില്ലറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം രൂപേഷേടൻ തന്നെ പറയട അതിന്റെ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് മിക്കവാറും ഞാനും വിഷ്ണു രാഘവും രൂപേഷേടനും തമ്മിൽ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കഷൻ സിനിമ ഇതെങ്ങനെ ഒരു സിനിമയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ സീറോയിൽ നിൽക്കുക ഞങ്ങളുടെ ആ കൂടെ ഉള്ളത് സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രൂപേഷ് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി എന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും നമുക്കറിയാവുന്ന പരിചയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രൂപേഷ് അറിയാവുന്ന പരിചയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് രൂപേഷേട്ടൻ പോയി സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുറെ നാൾ പോയിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണമൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ഞാ
അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധൈര്യവും പിന്നെ സൗഹൃദവും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് രൂപേഷ്ഠും പറയുന്നത് ഏട്ടാ നീ ചെയ്താ മതി ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മുതലാണ് വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹണ്ടിങ്ങും അങ്ങനെ ആദ്യം കുറെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സംസാരിക്കുന്നു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നടക്കാതെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര വർഷം ഞങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ദുൽഖറിന്റെ ആദ്യത്തെ പടം ഇറങ്ങുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങി വീണ്ടും ഞങ്ങള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ദുൽഖറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലും മമ്മൂക്കിയുടെ മോനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ദുൽഖറിനെ കണക്ട് ചെയ്തു ദുൽഖർ കഥ കേൾക്കുന്നു ദുൽഖർ കഥ കേട്ടിട്ട് ദുൽഖർ ഭയങ്കര അപ്പൊ തന്നെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു മാസത്തിനകത്ത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ രൂപേഷ്ഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല നീ വണ്ണം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കുളം അങ്ങനെ ഒരു മാസം ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഉറങ്ങ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു സമയ ഷൂട്ട് തുറങ്ങുന്ന സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രാഘവൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ല അനുവിന്റെ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനു ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് ജനിക്കുന്നതിന് മൂന്നാല് വർഷം മുന്നേ അപ്പൂപ്പൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അത് എത്ര വലിയൊരു ഐക്കൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് അനു റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലൈക്ക് മലയാളികൾക്ക് അദ്ദേഹം എത്ര വലിയൊരു ഐക്കൺ ആണ് എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിലേ മുതലേ അപ്പൂപ്പന്റെ ഓരോ കഥകൾ അമ്മമ്മ പറയുന്നതാണെങ്കിലും അമ്മ പറയുന്നതാണെങ്കിലും അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം അപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെ ഞാനും ചേട്ടനും ഒന്നും റെഗുലർ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല കാരണം റെഗുലർ ക്ലാസ് എന്നെ വിടില്ല അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകും ഈ നാടൻ കളിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെയും കൊണ്ടുപോകും അപ്പോ മിക്ക ഉത്സവ പറമ്പുകളും പള്ളി പെരുന്നാളുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിലെ ആ ഒരു നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം വരെയുള്ള മിക്ക സ്ഥലങ്ങളില് അപ്പോ അത്രയും സമയം ഈ നാടകവും പരിസരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഈ ഡിസ്കഷനിലും സംസാരത്തിലും ഒക്കെ അപ്പൂപ്പനെ പറ്റി പറയും അപ്പൂപ്പന്റെ സിനിമകൾ കുഞ്ഞിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് മുതലെ അപ്പൂപ്പൻ കാണാത്ത ഒരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ചേട്ടനും ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു വയസ്സായിട്ടില്ല അതിനു മുന്നേയാണ് അപ്പൂപ്പൻ മരിക്കുന്നതും അപ്പോ നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന സിനിമകളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്മൂമ്മ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ അരനാഴിക നേരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് ശേഷം അപ്പൂപ്പൻ അതേ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി കൊട്ടാരക്കരെ വന്നിട്ട് അമ്മൂമ്മേന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പൊ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ പോയി കോവിൻ എടുത്തിട്ട് നോക്കി കൈ കണ്ടിട്ടാണ് അമ്മൂമ്മ അന്ന് പൊക്കിയതെന്നൊക്കെയാണ് അമ്മൂമ്മയുടെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കഥകളുണ്ട് വേലിത്തമ്പി തളവയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ വരിക വേലിത്തമ്പി തളവ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആ വാള് അതേ മണ്ണടി ക്ഷേത്രത്തിൽ അതേപോലെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എത്രയോ ദിവസം ഭജന ഇരുന്ന് വ്രതം എടുത്തിട്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ ചെമ്മീന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് അവിടെ പോയി താമസിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടിലില് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എത്രയോ നാൾ താമസിക്കുക ആ ക്ലൈമാക്സ് സീനിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷർട്ട് അവിടെ നിന്ന ഒരു അരയന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഊരി വാങ്ങിച്ച് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടറിൽ കയറുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയവിടെ മുതൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളായിട്ട് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് സംഗതികളായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയായിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയസ്നെസ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിലെ അപ്പോ എന്ന് മുതലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ ഞാൻ ഇതാണ് എന്റെ വഴി എന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കാലം മുതലായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ അപ്പൂപ്പന്റെ കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാനും അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണാനും ശ്രമിക്കുന്നു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും കലാകാരന്മാർ അമ്മ അച്ഛൻ ചേട്ടൻ അപ്പൂപ്പൻ ഇതിൽ അമ്മാവൻ പേഴ്സണലി ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആരാണ് അനുവിന് സത്യം പറഞ്ഞ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ചെറുതിലെ ആണെങ്കിലും അച്ഛൻ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക്
അപ്പൊ ഒരു തെങ്ങിന്റെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് നീ ഇരിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നിട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നീ സാധനം വരയ്ക്കും ഈ കടല് വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ കടൽ എന്നെ കൊണ്ട് വരപ്പിച്ചു അത് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അച്ഛൻ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കും ഞാൻ പ്രതി ഇതിപ്പോ മറ്റേ കോമ്പറ്റീഷന് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കര അപ്രിസിയേഷൻ ആണോ എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ചേട്ടന്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ പോലെ പ്രസംഗം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു അച്ഛൻ പ്രസംഗം ഒക്കെ എഴുതി അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പ്രസംഗം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് രാവിലെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലും ആ സമയത്ത് അപ്പം രാവിലെ മറ്റേ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാഷും കുറച്ച് കുട്ടികളും ആ സ്കൂളിലെ ഒരു അമ്മാവനുണ്ട് അതായത് ഗേറ്റ് ഒക്കെ തുറക്കുക അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ അമ്മാവനും കൂടെ പതാകി ഉയർത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ ചേട്ടൻ പ്രസംഗമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആരും ഇല്ല സ്കൂളിൽ അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണം നീ സ്റ്റേജ് കയറാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേജ് കയറിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഓഡിയൻസിന്റെ വലിയ ഹോളിൽ ഞാനും അച്ഛനും മാത്രം ചേട്ടൻ സ്റ്റേജ് നിന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുക ഞങ്ങളത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറെ രീതികൾ കുഞ്ഞിലേ മുതലേ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ നാടക പ്രഭുകളിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോവാ അപ്പം നമ്മളിപ്പൊ അഭിനയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഗുണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പല ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോഴും പല സിറ്റുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നാൻ സഹായകമായത് അച്ഛന്റെ ഒരു വലിയ പറയാതെ പറഞ്ഞു തന്ന കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല റോഡുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ ഒരു ലുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ഏതാണ് പുതിയ പ്രോജക്ട് പുതിയ പ്രോജക്ട് ഇപ്പോൾ ലളിതം സുന്ദരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അത് മഞ്ജു മഞ്ജു വാര്യർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് വീണ്ടും ബിജു ചേനുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ലളിതം സുന്ദരത്തിലുണ്ടായി അയ്യപ്പനും ഗോശിയും കഴിഞ്ഞ് മീഡിയത്തിൽ ഞാനും ബിജു ചേനും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അതിൽ ബിജു ചേൻ്റെ അനിയനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതും വളരെ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം അയ്യപ്പനും ഗോശിയും ചെയ്യുന്ന പറയാൻ പേര് ബിജു ചേൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ടെൻഷനോട് കൂടിയായിരുന്നു അയ്യപ്പന്റെയും കോശിക്കയുടെ ഒക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ ചെന്നത് കാരണം ബിജു ചേനെ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ അതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സംസാരിച്ചിട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ പരിചയമുള്ള പോലെയാണ് ബിജു ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ ബിജു ചേട്ടൻ അത്രയും ജോളി ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ബിജു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും രണ്ടാമത് ലളിതം സുന്ദരം ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഇനിയും ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തോളം ഷൂട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് താടി മുടിയൊന്നും വെട്ടാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അനു അനുവിനോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയ പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേഴ്സണലി അനുവിനെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ സുഹൃത്ത് അനുവിൻ്റെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ന്യൂ ഇയർ വിശേഷം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഹനാണോ അതെ ന്യൂ ഇയർ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ല ഞങ്ങൾ മറ്റേ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ വളരെ തുച്ഛമായ സ്റ്റൈഫൻ്റോട് കൂടി സർവൈവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് സൺഡേയ്സിൽ മാത്രം ചിക്കൻ കഴിക്കുക അതും എല്ലാ സൺഡേയ്സിലും ഒന്നുമില്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്ന സമയത്താണ് ഈ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം അതും ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം വരുന്നു അപ്പം എല്ലാ നാല് സൈഡിലും ആഘോഷമാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങള് നുള്ളിപ്പിറക്കി നൂറ്റി ഇരുപതോ അത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല നൂറ്റി ഇരുപത് എത്ര രൂപ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നാല് ബിയർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ ടെറസിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ആകാശത്ത് നോക്കി ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അത് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞതിൽ ഇപ്പോഴും എല്ലാ ന്യൂ ഇയറിനും ഓർക്കുന്ന ഒരു ന്യൂ ഇയർ ആ ന്യൂ ഇയർ തന്നെയാണ്